，这卦象显示绝处逢生啊！阿姆，大姆，我们一定能出去的。你那卦象根本不准，你还说我比袅袅先成亲呢。如今我还没娶心腹呢，就要去见泰山神了。可怜我的七七呀、啊，我的七七。阿松，阿松，阿松，你怎么来了？我听见你喊我名字了，你是否也想我了？快，我瞧瞧你，你怎么憔悴了这么多？你看，你这眼眶都黑了。哎，你想多了，四兄每天呼噜声震天响，没睡好的明明是我。阿松，你是不是哭了？琪琪，你来干什么？还打扮成二郎模样，赶紧回去！我为爱老许在牢里，我能不来吗？是我求阿福埋头玉卒，把我接来见你一面。谁是你为难老许？我家阿母不会同意我入赘万家的，你就死了这条心吗？你上次明明说，你说你会把你阿母的话当放屁，全天下女子你就听我一人的。我改主意了，我为人最孝顺不过，你这女娘，又凶又野蛮，女工做的比起娘娘也没好到哪去。什么？这是廷尉府大狱，你可不能乱。再说我三弟还在呢，你克制点儿我知道你时日不多了。从今夜起，我万七七嫁你为妻，此生不悔。你可知道现在是什么情况？我家南丁都要被斩杀，所以我才来这儿。若你不幸赴死，我替你守寡，一辈子不再改嫁。我琪琪说到做到，说你还是不义，我便割发出家，一辈子不再嫁人。我同意，我同意。在尘世千家难定，即将被分斩之时，竟得如此忠义心腹，老身此生从矣。七七呀，我待尘世列祖列宗，谢谢你。谢谢你啊，谢谢你！只要你们两个人情投意合，把管旁人闲言碎语，今日我做主，任松儿入赘万家。琪琪，过来！来
身上了，拿着，把我给吧。谢谢大夫，这可是租金租粮，收好了。谢谢大夫。元一，这件事儿，你是答应还是不答应啊？全凭军空定夺。做对，军工。以前我们总是针锋相对，可如今看来，再吵再闹，也只有你我两人一直在挺程家，在为自家的儿女争取。我们是一家人，是哪来的隔夜仇啊？没有过不去的关。并非小气之人，你我以前的恩仇一笔勾销聘礼我还是要要的，早就准备好了。我与你阿母一人一半，不，全给军姑也是我娄氏风光呀，妹妹莫要拿那名同进炫耀，父亲会不高兴的。阿嫂，你来了，快坐。这有什么？这不过是害羞吧？阿嫂同我们一块喝酒啊，来上酒。呃，我近日身体有些不适，以水代酒吧。好。
あっあさめしばあ怎么了不是哪里不舒服我是想医生嗯我身体并不大最近不用担心等晚些宾客散了我有好消息等你说什么好消息你别问了这是双喜临门的好事好这样那您自便去忙了哎卢大人和卢夫人好恩爱啊就是啊羡煞旁人可不是嘛我阿兄啊当初亲手打磨的这个镜子更是用十种文字刻下的蒹葭就是送给阿嫂的十种文字收嗯楼少夫人冒犯了你们同进可方便再给我看一眼少商妹妹你能来可是太好了我还担心娶灵侯一事你不会来了呢戴罪之人怎样敢参加宴席阿嫂你拉他来做什么呀不嫌晦气吗楼少夫人我知那面铜镜是楼大人送你的定情信物能否让我看一眼陈少商你不是看过吗还看一面铜镜而已有何不可待你与林将近成亲之时我也命人打磨一面送给你林伯仪人善见今日可是我们楼家的大喜之日啊你们这样带兵前来是不是有些个不妥呀廷尉府侍郎元慎奉圣上之命捉拿杀害同牛县令一家的嫌犯还望楼太傅见谅此处宾客众多林将军此番动作难免会惊扰他这一步说话可好楼奔串通彭坤大将马荣诱骗同牛县令严中将金统与家人托付然后尽数屠戮之最后假作说服马荣开城投降还将罪名栽赃给曲灵侯成使坐下一石三鸟之计这这怎么可能呢这不可能这不可能啊阿兄不会做出这样的事情林将军想为城市洗刷罪名之心我全然能够理解但要定我罪总不能光靠推测臆想可拿得出真凭实据你手脚利落当初涉事的一干人几乎全部被灭口甚至连马荣连马荣也是我杀的吗马荣可是众目睽睽之下死于彭坤余孽之手马荣彭将军在你的目光就背主求荣去死吧小心刘公子你交友广阔多次前往寿春结交马荣怎会不知马荣副将乃是彭坤一子人虽然不是你杀的却是你推波助澜借刀杀人是有刺客来人啊来人啊有刺客
。袁世郎，长安是靠兵布置。谁说我没有真凭实据了？连李冯夫人都拼命留下线索，你怎么敢信那马蓉？对你就毫无防备呢？证据，我们已经查到了林将军在县衙中发现了这些日子以来你写给严县令的书函，从你们相识、相约、会面，煽动严中携老母幼儿随程将军运送物资的不屈出城，甚至到约定时辰地点，一概皆有。我猜你是想让马蓉进城之后销毁这些书函，没想到他却故意瞒了下来，以备后患。将军，可要看看我过往书信，这并非是我的字迹。可是我熟悉罗奔的字迹，这不是他的。别妄图将此事栽赃到我身上。那你给楼少夫人的定情之物呢？这面铜镜，背面有楼大人亲笔刻上的多种字体。我记得楼二夫人曾与我说过，我家大郎啊，擅长书法。还在卷子后面用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。这其中与信函上有没有相同的字体？楼大人，你心里定比我更清楚。夫君，夫君，他们说的这些可都是真的。都是真的，阿母。你为何要做这样的事啊？难道妃子不能立下功业吗？为我们受过大房诸多委屈，为阿瑶一家，为你我江南，为。自身报复，严记。事到如今，我已无颜见。你还年轻，改嫁已不迟。你说的这是什么话？你现在说这些话，这不是要了我的命吗？你可知？要你的命，就是要了我的命。林将军可知？人人都盼着生在太平盛世，独我平生最恨没早生几十年。当年群雄并起，将心云集。以你之才，若得逢当时，定能指点江山，做出一番事业。我在这里，先谢过林将军。
知己知情。我深知你雄心壮志，但循序渐进，累积官制，才是成为国之栋梁的正道。而你已经步入歧途。我生就这副气性，没法子屈居人下。叫我从拜官小吏做起，将雄心壮志都消磨在言不由衷的恭维中，消磨在不痛不痒的周旋中。我宁可一生不踏入朝堂。哎呀，你又何必行此下作之事呢？咱们娄家也不是无名之辈吧？你大可以慢慢的来嘛。伯父，别装模作样了。人人都说你忠厚，可我们自家人哪个不清楚你的小伎俩？林将军曾多次举荐我，说我是谋政理事的大才，该有个施展拳脚的机会。太子殿下却因伯父刻意埋没，没有启用。我的好伯父满口谦逊，婉拒太子殿下的举荐，说我年纪还轻，应多再历练几年才能当时。你看，这都是伯父的不是。都是我听信了你大伯母的挑唆，别再推给大伯母了。男子汉大丈夫，所有肮脏龌龊之事都推给妇人，亏你做得出来。伯父若一心举荐我入朝为官，大伯母还能吃了你不成？其实，你也暗暗盼自己的儿郎出人头地，可惜几位堂兄弟皆为蠢材。你怕我出头，将来会压制你的儿郎们，是以一直阻碍二方前途，不是吗？你这简直是血口喷人！你们叔侄二人，一个算计，一个不甘，所以屠戮了延州满门，想要以此作为晋升仕途的踏脚砖，还杀了马荣、李逢。你说，我阿父如今在何处？你想知晓，我们单独一叙，如何你这是何意？现如今，我只想知道我阿父何在。吾见过山川西海，日月星河，将天下绘于笔下。现赠于少商你，作为赔罪。愿你来日与我一样，求于困境之时能见天地，而不困于己心。这是我游历四海多年，亲手绘制的境内堪舆图。朝中重臣，无一不想得到此。这当真是个宝贝。若你将这宝贝献于圣上，我想他会网开一面，放你一条生路。得心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。吾如此，汝亦如此。
不幸，家门不幸。我原以为你们二房在外面立下了大功，没想到做出这般见不得人的事情。哼，无才便无才，学着你堂兄安丹度日有何不可？何必这样害人害己？如今你们二房犯下这样大罪，该不会牵连全家？你闭嘴！你若再敢侮辱我夫君金姑，我让你血溅五步！你居然敢，居然敢别过来！你个忤逆啊！夫君，你个忤逆！家门不幸，家门不幸啊！家主，家主回屋，回屋！家门不幸啊！家门不幸啊！拿下。你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？真是可笑。这些年我楼门游历四海，众人只知晓我文采博学，却从不知我的报复乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我共有满腔报复，却毫无用处。袁善见，我真羡慕。年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地，我自认才华不输给你，却不知落脚何处。雄鹰不能在檐下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起一心入主中书，却不想落到这步天地。食也，命。不到这个关不行吗？阿母，这些年大伯母欺负你、羞辱你，我若是官身，何至于此？我是长子，因为家中人称其一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了。不必一直在你的羽翼之下，阿兄，你不用事事都自己承担的。你放了少商吧，令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与楼家，有何家撑腰，旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地府，可我若连自己妻子也不愿连累。又怎会肯借助地府娘家事
。阿瑶，你既是个大人，就不要再哭了。龙家，以后还靠你撑着呢。夫君，他一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕七，我可能。不能陪你去东海寻访蓬莱仙境了，对不住因即是果，果即是因。既然起因是因为两千金童，那结果也会在同流同矿。他们定是向我阿福求困在那。我去找我阿福。将军。是不是这药太苦了呀？哪儿好都不如家好啊！我在通永县这么久，心中想家，想你，想孩子们，当然也想阿母，想的心肠都凝成一团了。我们也想将军，一家人在牢中时，每一句话都提及将军。阿母说将军是个孝顺儿郎，送儿少公也念将军是慈父之心。袅袅，就更不必说了。他为你这个阿父奔走，也是他情之所然。那夫人呢？
，你我成亲三十载，相互扶持，恩爱有加，还用说吗？家中会被同牛一案牵连。那日，严忠与我商量该如何处置那两千青铜。我担忧同牛县失守，军资被抢，便提议将那两千青铜运出城外隐藏。谁知半路遇袭，马蓉非但抢了自车，更将严忠一家杀害。我奋力抵挡，也受了伤。拼了性命逃脱，最终困在草丛中。可我听袅袅说，找到将军时，你可是生龙活虎啊，可不像昏迷许久的模样。还不是怪那楼奔，我醒来就在那小屋，浑身是伤。他是我为周围矿场劳作的百姓所救。他闻讯过来照顾我两日，还告诉我，铜宁失守，县城李峰叛变，勾陷我一言中携两千精铜投敌叛国，圣上下令抓捕二人。将军你就信了？他是楼家阿兄，又曾与我们遇过亲，我怎能想到他撒谎欺瞒啊？后来我伤好转些，想寻机会回都城自便，他又哄骗我不能贸然出面，否则马蓉的眼线察觉，定会截杀。如果我死了，就有口难辩了，程家人都会定罪，如狱受刑。他又向我保证，会将我活着的消息告诉你。让你们安心，等洗刷冤屈的那一天，便能一家团聚。我怕此罪牵连你们，也只能在那片小田地里隐忍。唉，别去死为夫了。将军真是不易啊！既然能从他的手里逃过一劫，他倒还有些良心。未曾杀我，想是看在袅袅与楼瑶定过亲的份上。那是因为他失败，自然心存善念。若他事成呢？你能藏匿将军一辈子？要是事成了，他第一个杀的呀，便是将军你。阿母，哎呀，吓坏你阿母了！哎、你在这儿这装睡了三天三夜，不行啊！别嚎了，阿母，我这伤还没好全，您这一嗓子差点把儿女送走。那个不孝子，你可知你阿母这些时日是怎么过的日子吗？你眼里只有你心腹，你阿母受的苦。你怎么半点表示都没有呢？怎么半点表示都没有？哎，吴孝子，不对呀、啊，阿母啊，你在牢里待了些时，瞧着比过去还丰盈不少。你看看，原因为了照顾你们，都瘦了好几圈阿母怎么看也不像受苦的模样。放屁！啊、就为你惹的祸，我把我的棺材本都赔进去了，我的棺材本儿、啊，我的棺。你怎么半天不知心疼呢？就阿母藏的那些破烂儿。什么破烂你、你们这些败家子儿，败家子儿啊！素日里，你们只知道说阿母抠门儿。若非阿母藏的这些宝贝，你女儿拿什么做盘缠去铜牛县救出你这个不孝子？当年
，你们若非靠阿母嘴巴里生出的那些粮食能活到今日，不是靠你阿母手指缝里抠出的钱财能救你的命吗？能救你的命，能救你的命吗？军姑，军姑可是见过乱世的，若不是军姑平日里积攒节俭，哪有我们成家的今日啊？懂事啊，还是愿意懂事啊。都说儿郎靠得住，依我看，儿媳远比儿郎靠得住。嗯、不对啊，我不在的日子里，发生了何事？你们怎么不吵了？倒也没发生何事，只是我们想明白了。想明白什么？一致对外。哎呦！说不疼。绝对不住。陈娘子眼中了，你从不曾对不住我，一切都是大兄咎由自取。幸好我们因大兄一案，与伯父一起被贬回家乡。太子殿下保重，老臣就此告别了。为何要选去华仙上任？说起来，在华仙时，好似我这一生中最快乐的时光。现在想起来还像做梦般。那时的你，率真勇敢；那时的我，纯真无趣。可惜，不再有我选择。我宁愿此生不曾遇见你，也没有去过华县。程少商，若你我不是经此生死大事，或许我们还能做得成朋友。谁稀罕与你做朋友？我也不稀罕，谁让你眼巴巴来送我们呢？你们夫妻二人一起来娄家擒拿徐伯，逼得他当众自尽，如今却一起来送我们。此举不是往阿瑶心窝子上捅刀子吗？信任阿瑶是深明大义之人，不会真的怪罪你们。他只是不知道如何面对你罢了。我信他心中自有一杆秤，知晓自己兄长所为，不能见天地于人心。天长日久。他会想通的。阿瑶就是这般
，心地磊落，大道至心之人。程少商，来日相逢，我定请你饮酒吃肉。只是现在的我们，不欢迎你。月泽成行了，若非你去接，他们夫妇二人也去不了华县。如今华县已是太平之地，想必他们去了，也能够施展心中的抱负。近日为何不向楼大夫人和严家子？楼家族老，在得知楼本遗言之后，斥责楼太夫阻碍子弟的前程，酿此大祸。而楼太夫将此罪尽数推给了其夫人，罪名是不替不嫌，离间骨肉。就在前几日，楼大夫人被遣送回娘家了。还真是，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞了。也不全是这样的夫妻。楼少夫人带楼奔，就不是如此。夫君，你先走一步，我的孩儿很快便与你的泉下相聚你踏遍山河，说要替我寻一处蓬莱，你不可能食言。走在前方，给我引路吧。夜间留级，楼家的一众护卫都下了水，也没能把人捞上来。现如今，王延金母子死不见尸。
千家子曾屡次帮我，除了我嫁出阿瑶之外，待我最好之人，现如今，却因我驯服。罗大公子出事那日，我着急寻父，都不曾宽慰于他。娄少夫人是明事理之人，而阿瑶也是一个真心至善的二郎。家中发生如此惨事。他也不曾真的记恨你我。今日的他，想必很是克制。我记得阿瑶曾与我说过，他最喜爱去的地方，就是他阿兄的书房。他阿兄游历山川，心怀天下，见过无数风景，结识了无数有趣之人。只是没想到，兄弟二人变成了情侣这般。是楼奔自己走错了路，一步错，步步错。天下之事，有时候只是走错了一步，便再也无法回头了。子山，我不求荣华富贵，只求平安喜乐。你我万不能行差踏错，此生便绝无后悔之日。怎么了？我阿母病又重了，你可愿意跟我一同去看望她？看我做的好不好？不要急，阿丽肯定会喜欢的。阿丽。你来了，快来快来！阿母给你做的杏仁糕，你最喜欢吃的，来呀，快尝尝，尝尝甜不甜？来来来来，尝尝啊，来啊！怎么？你是嫌阿母？没有。嗯。阿母做的很好，我吃。<笑>来。阿林，你吃个杏仁糕为什么紧皱眉头啊？是阿母做的不好吃，是不是？没有，很好吃，很甜。真的？阿林喜欢就好。如今城里虽然缺东少西的。可是这杏树结果了，这个杏仁糕啊，你想吃多少便可吃多少，阿母不会亏了你的。好，来，喜欢吃就多吃一点呀，快来快来，快来啊！傻孩子，你慢一点，播着呢啊。霍夫人还当子山是孩童呢，为何我觉得霍夫人的病，今日瞧着比之前精神好些呢？菊花上了年岁，保不住病啊。如今看似精神，实则已油尽灯枯了。
他是霍家伯母早产生下的，从小身体就不好，才受尽了宠爱，为了领贼，拼死生下了子生，却落得了这般的下场。其实不止君华，子胜也是早产儿。我记得当年他生下来的时候，就像个小猫崽儿一样，大家都觉得他养不活，才给他起了阿离这个名字。倒是霍家大嫂，生了几个儿郎女娘，全都健康，壮实的很。这为求平安啊，便将自己儿子的名字。给了子胜，那霍冲将军的儿子叫什么？不疑给了阿离，君华儿子的无伤，便给了霍家小侄子。霍无伤，都说外甥萧救，不疑和无伤这两个孩子，幼时长得很像。所以君华呢，就总喜欢把他们打扮的一模一样，让霍兄来猜。好汉的领贼，整日里装出一副慈父的嘴脸蒙骗世人，使得子生幼时他抱过几回，甚至有时都会认错。两人真有这么像，连程阳侯都会认错？那还不是因为他极少亲近孩子的缘故吗？虽然这两个孩子相貌很是相似，但品性却相差太远。一个呀，调皮好动，喜欢爬树、登高；另外一个呢，文静、明理，喜欢看书习字。虽然性情不同，但两个人相处却极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿征。虽然碰到杏仁就会起红疹，还是愿意上树去为他摘果子。子生，如今是霍家唯一的血脉，万不可再去拼命了。他要是有个长短，这军华。孩子，子胜就托付给你了。待你大婚之日，你阿父阿母给你备了多少嫁妆，叔父赵元样再给你备一份，可好啊？不用了，皇后也说过此话。我的嫁妆已经很多了。哎，哪有人嫌自己嫁妆太多呀？这再说了，你的嫁妆如果少了。将来见到玉昌郡主抬不起头，那可怎么办？我的嫁妆多寡与玉昌郡主有何干系？人家琴棋书画、女工烹调，样样精通，又是都城里出了名的贤良淑德。你呢？我听闻，你缝补个铠甲都能弄出个鸡翅膀来，孩子自生。被众将官笑话了多日，这嫁妆要再不丰厚些，那不什么都比不过人家呀。崔叔父，我觉得你我缘分已尽，就此告别，天高地远，不必相送。你是鸳鸯。不是鸡，气性还不行。这孩子有点意思
你怎么了？怎么长了这般多的疹子啊？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。大冷天的，怎么会有这么多蚊虫啊？我看看。你发热了，好烫。医师说，少主公是使不得杏仁才会发热，过一夜便好。可为何少女君一言不发就走了，都不等少主公醒过来？定是其少主公不爱惜自身吧。只盼着彭坤能赶紧将孤城一案都交代了，这样少主公也好早日放下心结，与少女君完婚。少主公，医师不是让你多歇歇吗？你怎么又起来了？等不及了，再等就要晚了。我们去天元府抢彭坤。是。是嗯啊、说，为什么对秦安王下手？为什么要对孤城下手？林不言，你私自把我从天卫府掳到这北君域。分明是想滥用私刑。我可以保证每一步都落在同一位置。不知彭将军能受得了几鞭呢？啊啊啊！说！我敢将什么出生入死？坐享其成，不断高升，我杀他有错吗？小千安王无能，却只等着继承不屈，延禧王位，父死子继。我们这些寒门将士，什么时候才能出头上位？只有老千安王在阵中死去，小千安王无力安抚不屈，我才不会永远只是个富将。至于孤城，没有及时能够救援，完全是他祸中倒霉而已。不可能！你在寿春，你说此事与林毅有关系，是什么意思？孤城沉破，是不是因为有林毅在城内做接应？你已经是文氏的一条狗。怎么，连自己的亲生阿父都想要反咬一口，去要功吗？<笑>我什么也不知道。刘忠，你杀了我，你以为我不敢杀你吗？雍、嗯、王我杀了。文修君，我贬了；小玉后，我也立即滚去了皇陵。少爷，要杀你，易如反掌。我要的是让你生不如死。而这里，至少就有上百种法子。彭将军，是否愿意一一试试啊？
方才为何对着霍将军的画像出神啊？我是觉得霍将军与子胜倒是有几分相像。都说外甥萧救，不宜和无伤这两个孩子，幼时长得很像。虽然性情不同，但两个人相处却是极好。阿离喜欢吃杏仁，这阿征。虽然碰到杏仁就会起红疹，还是愿意上树去为他摘果子。怎么长了这么多的疹子？应该是操练的时候被蚊虫给咬了。小伤。皇后怎么还没睡啊？于近日身体不大好，勉强。瞧你屋子灯还亮着，就想过来看看你。皇后。可是因为储君之事而烦忧。楼太傅乃太子时，这段时日，文修君、王纯、五公主，还有楼太傅接二连三的出事。即便东宫能从此事中摘出来，怕是太子心中也不会好过。皇后，我偷偷离开都城，把楼奔查了出来，才会连累太子殿下。皇后不怪我吗？为何会怪你？你乖巧听话，你怎会不知你心中的苦楚？其实。于心中，甚是敬佩你。若我当年，也有你这般孤勇，或许，也能救下我的阿父阿母。皇后要先保重自己。除了太子的事情，你还有好多事情都要操心。是啊，如今于只操心你与子胜的婚事。皇后，跟我说说子胜的事情吧。他的性子是一直这么清冷吗？我听闻说。他跟霍侯公子长得像，小时候大家都经常认错他们。像也不像。子胜小时候欢脱得很，而无伤总是沉默寡言，少年老成。只是后来出了那样的事儿，子胜就变得像无伤那样不爱笑了。其实，他有许多习性跟无伤像。圣上也曾问过他，他说：“他要为死去的无伤活着，不能太自意了。”这孩子前半生过得太苦了。于庆幸，他身边余生有你。我也庆幸，他身边能有皇后。其实，子慎帮我们更多。不管发生何事，人总要往前看
，你莫要为他担心，他行事啊，自有分寸。快些睡吧，或许明日会更好些。好好，今日你能不能陪我一晚？这有何不可程娘子，过去是我对你不住，今日特地来给你道歉了，求你让石英郎放过我夫君吧。当初你阿母险些被处死，你都不曾这般狼狈哀求，如今为了一个狼婿，你竟做到此般，你真是一点骨气都不要了。我腹中的孩儿要是没了阿父，我还要这脸面和骨气做什么？起来，快起来！我求求你放过我，我放过我好不好？你可以没脸没皮，但长秋宫的脸面不能不顾。你为了一个不忠不义的男人值吗？他在你们眼中不忠不义，但是在我眼里，没有人更比他有情有义。是，他忤逆谋反，甚至杀我亲人。可你知我这些亲人算什么亲？我在娘家过的是怎样的日子？阿父窝囊，阿兄纨绔。阿母更是心中只有舅父一家人，随时可命我为他母家牺牲。没有人关心过我喜欢什么，更没有人在乎过我想要什么。除了他，可那又如何？王林，你清醒一点，那毕竟是坑了孤城的反贼。他早年在孤城。仗其重伤身，患下喘症，所以院中从未有过花草。他得知我喜欢施花弄草后，便不顾危险，让人带来了许多稀罕花草种在院中，就是为了哄我开心。为此，他不敢踏足我的院子，这也让我安心不少。有一夜里，我屋中暖炉。点燃帐子起了大火，我以为我就要死在寿春了，谁知他竟不顾性命，拼了命的来救我。试问我阿父阿母，谁人又能做到？王旭倒是个好王旭，想当初你还不情愿嫁呢。从那次后，我便发誓。我这条命都是他的，程娘子，所以我求求你，你帮帮他吧，你帮帮他好不好？红宽谋反，那是株连九族的死罪，你当真觉得我一个小女娘可以说服圣上救他？不是，我并非要你
你饶恕他，我并非让你去救他。他既然谋反，便不可能免死。只是林不疑将他从廷尉府带走，关押在北郡狱，连夜审讯。林子胜心狠手辣，定会对我夫君用尽酷刑。是，我夫君的确有错。但林不疑滥用私刑逼人认罪，难道就没错吗？无所谓，罪无可赦，还需要逼他认罪？王林，我帮不了你，你走吧。程少商。看来你对林子胜真的是一无所知啊！林子胜才是这个世间最深不可测、最心思可怖的男人。我夫君在都城多有耳目，他曾与我说过